നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി പറയാം നേറ്റിൻകര നിംസ് മെഡിസിറ്റിയിലെ നാച്ചുറോപ്പതി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ലളിത അപ്പുക്കുട്ടനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേര് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ലബ് ഡബ് ലബ് ഡബ് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം ബി പി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നില്ലാവുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരവസ്ഥ എപ്പോഴും അപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായൊരു ഘടകമാണ് പക്ഷേ ആൾക്കാർ ബി പി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബി പി ആക്ച്വലി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് അത് പല പല ലെവലിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതും അതിൻ്റെ ലെവൽസ് അനുസരിച്ച് ആണ് നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതുപോലെ മെഡിക്കേഷൻസ് യൂഷ്വലി ഒരു മൈൽഡ് ബി പിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് സിവിയർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വളരെയധികമാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബി പി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ബി പി കാണുമ്പോൾ ബി പി മീൻസ് ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു മോർ ദാൻ ഒരു ഒരു ഏജ് വൈസ് ഇതിന് ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മെഡിസിന് പോവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പാഠം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ആൾക്കാർക്ക് ബി പി കാണുമ്പോൾ പലരും ബി പി പോയി ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കും ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ബി പി കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മരുന്നിൻ്റെ പുറകെ വരുത് അതുമല്ല അലാമാവരുത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ബി പി ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബീങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്പർ വൺ മെൻ്റൽ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം മെൻ്റൽ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വട്ടമെന്നല്ല മൈൻഡിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് വളരെ കാമൻ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് വളരെ ട്രാങ്ക്ലൈസിങ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ബി പി വിൽ ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോർമൽ പക്ഷേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടെൻസ്ഡ് ആവുക സ്ട്രെസ് ആവുക ആ സമയത്തേക്ക് ബി പി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ തന്നെയും സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്രിനാൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ പേടിക്കട്ടെ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ബ്ലഡ് വെസിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അതിന് സ്ഥലം കുറവാണ് ഏരിയ കുറവാണ് ബി പി നോർമലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് സിറ്റിംഗ്സ് ഷുഡ് ബി എസെൻഷ്യൽ ബിഫോർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഒരു മെഡിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാനെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠം ഞാൻ വ്യൂസിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അത് വളരെ ഭീകരമായി തന്നെ ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ഭീകരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാം വളരെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം ഇതിനകത്ത് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാർട്ടിനകത്തുണ്ടാവും രണ്ടാമത് തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവും ഹെമറേജ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ബോധമില്ലാതെ വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥ പിന്നെ മറ്റുള്ളത് വളരെ ഏതൊരു ഓർഗൻസിലും രക്തക്കുഴലുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കിഡ്നി ഡിസോർഡേഴ്സ് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെൻസി നെഫ്രോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ട് വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ അത് അതി
ഗാന്ധിജിക്ക് നാച്ചുറോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ട് ബി നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ടേക്ക് ഓൾ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോൾ ഒരു പോളിസി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോട്ട്സേ വധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബീ നമ്മൾ ഏതൊരു അസുഖത്തിനും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ ദ അതർ ഈസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായി ബോത്ത് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി വർക്ക് ടുഗദർ നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇറ്റ്സ് ബീങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമുക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പാരമ്പര്യമായി പാരമ്പര്യമായി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ ഈസ് ഹെറിഡിറ്ററി പാരമ്പര്യം ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പാര കുട്ടികൾക്ക് ബി പി ഉണ്ടാവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡയറ്റ് ഭക്ഷണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറ്റ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ അവിടെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ സോൾട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം പൊട്ടാസ്യം റിച്ച് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പൊട്ടാസ്യം റിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പ്രഡോമിനൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിപ്പം ബി പിക്ക് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനും ആവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളും സ്മോക്കിങ്ങും കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ആസ് ഫർ എസ് പോസിബിൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബി പി വരുമ്പം നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് വോളിയം അതിനകത്ത് അത് കൂടാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് സോഡിയം സോഡിയം വിൽ എന്താ അബ്സോർബ് വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടർ കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി പി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൂടും ഇത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ബി പി കൂടാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എത്രോസ്ക്ലൂറോസിസ് രക്തക്കുടലിനകത്ത് കയറുന്ന ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി വിഷുദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫാറ്റ് ഇൻഡേക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് അതായത് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ആഹാരങ്ങൾ തീർച്ചയായും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സും അധികം ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ഇറച്ചി വകകളും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞൊക്കെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ട അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വീക്കിലി വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഒരു ഹേർഡിറ്ററി പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി എസെൻഷ്യൽ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ 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 നമസ്കാരം ഡോക്ടറുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഹലോ പറയൂ പറയൂ കേൾക്കാം ഹലോ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് പറയൂ സാർ പറയൂ ഞാനിത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇത് രക്തസമ്പത്തുള്ള ഒരാളാണ് അതെ എനിക്ക് ആൻറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് സീസൺ മരുന്ന് ഞാൻ ഈ ബി പിക്ക് മാത്രം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങ് ഹൈ ആകുന്നു ബി പി ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് സാർ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഐ എം 2.5 എത്ര വയസ്സുണ്ട് അല്ല എന്നാലും നമുക്കറിയാവല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു ബോഡി ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറച്ച് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എത്ര ടാബ്ലറ്റ് എടുത്താലും നിങ്ങളുടെ ബി പി കൺട്രോൾ ആവില്ല സാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ അബ്സല്യൂ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ആവും പിന്നെ
എനിക്ക് അത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്തൊക്കെയിലേക്ക് കയറും എനിക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് എനിക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് കേൾക്കാം പറയൂ അങ്ങനെ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ബി പി ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നൈറ്റിലാകുമ്പോൾ ചില ടൈമില് നമുക്ക് ബി പി കൂടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് തലക്കറക്കവും ഛർദി എല്ലാം വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഗുളിയുടെ പേര് എന്ത് വന്നോ ചെലിയാക്ക് സി ടി ഫോർട്ടിയും ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി ചിലപ്പം ഇവർക്ക് ഈ മെഡിക്കേഷൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ലായിരിക്കാം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മരുന്നിനേക്കാൾ വളരെയധികം മൂല്യമുള്ള എത്രയോ നാച്ചുറൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇവയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ ബി പി കുറയും സൈഡ് എഫക്ട്സിലേക്ക് പോവുകയും വേണ്ട ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലിനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എടുക്കും എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുത്തു എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഡീൽസ് വിത്ത് ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒരു നല്ല ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്തൊക്കെ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റണം രണ്ടാമത് പ്രോപ്പർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഏതൊരു അസുഖത്തിനും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യമാണ് എക്സസൈസ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെപ്റ്റിക്കൾസ് ദെർ ആർ സം അതർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ കിടക്കാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞു നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല തലപൊക്കി വെക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡയറ്റ് നാച്ചുറൽസ് വിച്ച് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി ഫോർ ടു ഡേയ്സ് വേൾഡ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഡിവിഷനിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ എനിക്ക് പ്രഷർ കാലത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നോർമൽ ആയിരിക്കും വൈകുന്നേരത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഓവർ കൂടുതലായിരിക്കും മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അത് പ്രഷർ രോഗിയാണോ അല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ അത് അടുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാവിലെയും വൈകിട്ടും തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കണം ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര വയസ്സ് ഇപ്പം വയസ്സ് എനിക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് പേര് സുലൈമാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ബി പി ഡയോണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും രാവിലെ ഉള്ള ബി പിയേക്കാൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് മുകളിലായിരിക്കും വൈകിട്ടത്തെ ബി പി അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബി പി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രായം അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് തൊണ്ണൂറ് വരെ ആകാം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് തൊണ്ണൂറ് അതേസമയം പ്രമേഹമുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്ര കൂടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് എൺപതിനകത്ത് നിൽക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് തൊണ്ണൂറ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും ഒരു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഒരു ആവറേജ് എടുക്കുക കേട്ടോ ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കുക അത് ഒരു ഡോക്ടറെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ട് നോക്കിയിട്ടും ഒരു നൂറ്റി അറുപത് നൂറൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക സാലഡ്സ് ദിവസവും കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം മാതളം നന്നായിട്ട് കഴിക്കാം തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കാം ആപ്പിൾ കഴിക്കാം അതുപോലെ ഏത്തപ്പഴം വളരെ നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ബി പി കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ വളരെ അധികം ഉള്ളതാണ് മറ്റൊരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഹല
അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ട്രൈക്ലസറൈഡ്സും എൽ ഡി എൽ ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എച്ച് ഡി എൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആണോ പക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മെഡിസിൻ മറ്റേ കോർബിസ് ഫൈവ് ആണ് അത് ഡെയിലി ഞാൻ ഓരോന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്ക്രൂസിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഇതിനല്ലേ ശാശ്വത പരിഹാരവുമായി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ലിജിൻ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവേ അതിനകത്ത് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ കാണും അതിന് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ദർ ഇസ് എ ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ യുവർ പ്രോബ്ലം നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് കേട്ടോ ലിജിൻ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ആ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇത് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ കേട്ടായി ഡോക്ടർ കെവിലയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എത്തെ ആ കോളർ ചോദിച്ച അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് പേരിലൊന്നും വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരു രോഗമെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്തരത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഏത് സമയത്താണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആവുന്നത് എന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമുഷ്വലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിപ്പീ നമ്മളിപ്പം വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പനിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ബി പി നോക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ഈ സബ്സിഡ്യൂളി എസെൻഷ്യൽ ഏതൊരു അസുഖത്തിന് വന്നാലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് വൈറ്റൽ സയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം ബി പി നോക്കണം ബി പി നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത് പക്ഷേ ആ വള അവിടെയും മറ്റൊരു കുഴപ്പം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബി പി വേണം ഓ ബി പി കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബി പി ഇരട്ടിയാവും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബി പി ഇരട്ടിയാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൂ പേടിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി പി കൂടും അപ്പോൾ ഇവരായിരിക്കും ബി പി പിന്നെ മറ്റൊരു വൈറ്റ് കോളർ ബി പി എന്ന് പറയും കെട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് പലർക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബി പി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ബി പി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവർ പറയാം മാഡം എനിക്ക് ബി പി വരും ഇപ്പോൾ വരും ഞാൻ എപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബി പി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ബി പി ഇല്ല അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ബി പി ഇല്ല ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പം ബി പി ഉണ്ട് ആ ടെൻഷൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഇതിനൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പോയാൽ എന്ത് എവിടെ പോകും എന്ത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും ഒരിക്കലും ബി മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പലർക്കും വളരെ നോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം തലവേദന വിട്ടു വിട്ട് ഇങ്ങനെ തലവേദന ഉണ്ടാവും തലയ്ക്കൊരു മന്ദത പോലെ ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ചെസ്റ്റിനകത്തൊരു കൺജഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ നെഞ്ച് ഡിപ്പ് തോന്നും പിന്നെ കയറ്റം കയറുമ്പം ഒരു വെപ്രാളം പോലെ തോന്നുക എക്സോഷൻ എക്സോഷൻ ഡിസ്നിയ ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടാവുക ഇതൊക്കെയാണ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷണം പിന്നെ തല കറക്കം ചിലർക്ക് ഭയങ്കര തല കറക്കം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ബി പി വളരെ ഹൈ ബി പി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഏത് പ്രായത്തിലും വരാം എങ്കിലും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അധികമായിട്ട് ബി പി കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അബദ്ധമാണ് ഇപ്പം ഏതൊരു പ്രായത്തിലും സർവ്വസാധാരണമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ബി പി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളും ബി പിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബി പി അല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രക്താതിമർദ്ദം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അസുഖമായിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ കാണരുതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഡയബറ്റീസിനേക്കാളും വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതാണ് അതിലെ രസം കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഈ ഡയറ്റിലെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക മൂന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡ്യൂളിൽ എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്പർ വൺ ഈസ് ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന ഡൂസ് ആൻഡ് 
ഹലോ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രൻ ഞാൻ പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ടേ പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് ബി പി എ ഗുളി കഴിക്കുന്നു തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് രവീന്ദ്രൻ പറയൂ പറയൂ രവീന്ദ്ര രവീന്ദ്രന്റെ കോൾ കട്ടായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആള് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഒരുപാട് കാലമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്റെ ഒരു സംശയം കൂടിയാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേരിൽ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ ഒരിക്കലും ഡോക്ടറെ കാണുന്നില്ല ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാതെ തന്നെ അവർ തന്നെ വേറെ മരുന്ന് മേടിച്ചു കഴിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ ബി പി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കൂടി അവരൊരു ഈ മരുന്നിന്റെ പേര് ഞാൻ ഈ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡയറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ടോൾ മെഡിക്കേഷൻസ് ദ ആർ ദ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ബിക്കംസ് ദ മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു മഞ്ഞൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ക്യൂർക്കമിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം മാതളം ഇപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാതളം ഭയങ്കര ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആണ് ബി പി എടുത്തു കളയുന്ന സാധനമാണ് ബിക്കോസ് കാർഡിയോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഹൈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അവേ ദ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് വിച്ച് ഇസ് ദ കോസേറ്റീവ് എലിമെൻറ്റ് ഇൻ ആത്തറോസ്ക്ലിയറോസിസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി പോകുന്നത് എല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാലഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജ്യൂസസ് വിച്ച് ആർ അബ്സലൂട്ട്ലി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ബോഡി മെറ്റബോളിസം ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യ അതിനകത്തൊക്കെയുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബിക്കംസ് ദ മെഡിസിൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നെല്ലിക്ക അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെയും വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മോഡി ഉള്ളതാണ് നാച്ചുറോപ്പതി ഓൾവേസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നാച്ചുറോപ്പതി പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ബദർ യു ആർ എ ഡയബറ്റിക് ഓർ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഓർ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓർ ഒബിസിറ്റി ഓർ ഐ വി ഡി പി എന്ത് ഒരു പത്ത് അസുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറോപ്പതി ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഓഫ് നാച്ചുറോപ്പതി ഏറ്റവും ബസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ ബിക്കോസ് ഓരോ അസുഖത്തിനും ഓരോ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോ ടാബ്ലെറ്റ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ലീഡ് എ ഹാപ്പി ആൻഡ് അലേർട്ട് ലൈഫ് നമുക്ക് എന്തായാലും സമയപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂൽ നാളെ കാണുന്നതുവരെ